Dear Divines, this is Dr. Subhash. In this episode, we will talk about the fact that your wife Shanti has told you about a protein dosa recipe. And the protein dosa is a speciality. It is sprouted in the same way, but it is a big plus point. We will talk about the fact that we will talk about the fact that we will talk about the sprout. பண்ணும் போதும் ஸ்ப்ரவுட் முன்னாடியும் ஸ்ப்ரவுட் பண்ண பிறகு எப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நியூட்ரிஷனல் மெட்டமார்ஃபோசிஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது விட்டமின் சி எஸ்பெஷலி எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுன்ற எல்லா டீட்டெயிலையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நமக்கு தெரியும் பட் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் ஹைலைட் ஹியர் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ரோட்டீன் தோசா இஸ் சோயா மஞ்சஸ் இதை நம்ம மீல் மேக்கர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துருக்கோம் சோயாலேருந்து எடுக்கப்பட்ட என்ன சொல்லலாம் புண்ணாக்குன்னு சொல்லலாமா ஆமாம் ஏன்னாக்கா நீங்கள் வந்து அந்த சோயா மஞ்சஸ்ன்றது தான் சோயாபீன் ஆயில் எடுக்கும்போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த சக்கைகளை தான் நம்ம வந்து உலர்த்தி நமக்கு சோயா மஞ்சஸும் கொடுக்குறாங்க இதோட நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளால் வந்து வேறு எதோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியாது ப்ரோட்டீன் ரிச் என்னார்மஸ் ப்ரோட்டீன் குவான்டிட்டி குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் கிளாஸ் ஒரு சைவ உணவில் இவ்வளவு புரதம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அது சோயா மஞ்சஸ் சோயா பீன்ஸாக தான் இருக்க முடியுமே தவிர வேறு ஒரு காய்கறிகள்லேயோ மற்றதுலேயோ இந்த அளவுக்கு ஒரு ரிச்சான ஒரு சோயாவை நம்மளால் பார்க்க முடியாதுங்க டிவைன்ஸ் சோயாவுடைய மஞ்சஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷனை பற்றி சொல்லணுக்கா அதில் மெயின் ஹைலைட்ஸை மட்டும் நான் இந்த இதில் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் திங் இஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நாங்கள் கொழுப்பு அமிலங்கள்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இன்றைக்கி லிப்பிட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் லிப்பிட் டோட்டல் லிப்பிட் ப்ரொஃபைலில் எவ்வளோ பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதோட மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய தான் கார்டியக் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் கார்டியோ வேஸ்குலார் டிசீஸஸ் எல்லாமே ஹை ப்ளட் ப்ரெஷர் எல்லாமே இந்த லிப்பிட் ப்ரொஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணணுன்னாக்கா த பேலன்ஸ் பிட்வீன் தி சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நம்ம ரத்தத்தில் இந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் குறைவாக இருக்கணும் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும்னாக்கா சாப்பிடுற உணவுகள்லையும் இந்த கொழுப்பு அமிலங்களில் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் அதிகமாகவும் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் குறைவாகவும் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அன்சேச்சுரேட்டட் ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க மோனோ அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ரொம்ப நல்லது சேச்சுரேட்டடை விட மோனோ அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை விட மிகப்பெரிய நல்லதுன்னு சொன்னாக்கா பாலி அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அது எந்த அளவுக்கு அதிகமாக உங்கள் உணவில் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு உங்கள் உணவு மிகவும் உங்கள் இதயத்திற்கு மிகவும் பாதுகாப்பாக உங்களுடைய ரிப் லிப்பிட் ப்ரொஃபைலை சரியாக மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு உணவாக உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் மேனேஜ்மெண்ட் ஆகுதுமா மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய உணவாக அது இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய உணவுகளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் மிக குறைவாகவும் அதனினும் இரு மடங்கு அல்லது மும்மடங்கு பாலி அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் மோனோ அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான உணவாகத்தான் உங்களுக்கு இந்த சோயா நமக்கு கிடைச்சிருக்குங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ இருக்கும் பர்சன்டேஜ் இந்த சேச்சுரேட்டட் சேச்சுரேட்டட் இருக்கும் அன்சேச்சுரேட்டட் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இதில் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி எப்படி இருக்குது ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா சிக்ஸ்டீன் எம்எல் சேச்சுரேட்டட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறது அன்சேச்சுரேட்டட் இந்த சிக்ஸ்டீன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாலி அன்சேச்சுரேட்டட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஃப்டி எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் ஜஸ்ட் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ்டீனுங்கிறது வந்து எஸ்எஃப்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லக்கூடியது மோனோ அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் முஃபா எம்யூஎஃப்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் இருக்கிறது பாலி அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதாவது சோயா உங்கள் இதயத்திற்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட் இதய நோயாளிகளுக்கான ஒரு அரு மருந்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உணவு தான் பொதுவாக சொல்லுவோம் மாமிசம் சாப்பிட்டாக்கா வந்து பாடியில் ஃபேட் அதிகமாகிடும் ஹார்ட்டுக்கு நல்லது கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் இந்த மீல் மேக்கர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுடைய அசைவ உணவு பிரியர்களுக்கு சைவத்திலேயே உங்களுக்கு ஒரு மீட்டுடைய ஃபீலிங் கிடைக்கிறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் எவ்வளோ வந்து மீட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கார்டியோ வேஸ்குலரில் வந்து ஒரு நான் சப்போர்ட்டிவாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலையோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இந்த மீல் மேக்கர
கிட்டத்தட்ட 5 மில்லிகிராம் அளவிற்கு உங்களுடைய பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை உங்கள் பாடியில் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் இதுக்கு மேலே மேஜிக் என்ன காட்ட முடியும் தினசரி உணவில் கொஞ்சம் சேர்த்தோம்னாலே போதும் கம்பேரிங் வித் அனிமல் ப்ரோட்டீன் கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் தான் அனிமல் ப்ரோட்டீன் வந்து இன்கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் சொல்ல முடியாது இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் அது நீங்கள் எந்த மாமிசத்தை எடுத்துக்கிட்டாலுமே என்ன ப்ராப்ளம் கிடையாதுனாக்கா உங்களுக்கு எக்ஸசிவான ப்ரோட்டீன் எடுக்கிற நேரத்தில் உங்களை பவல் மூமெண்ட்டில் இன்டெஸ்டைன்ஸில் கம்ஃபர்டபுளாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு சஃபிஷியண்டான ஃபைபர் ஃபுட்டு நீங்கள் நிறைய எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் சோயா மஞ்சஸும் சோயா பீன் ஃபுட்டும் எடுக்கும்போது அந்த ப்ரோட்டீனை உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக மொபிலைஸ் பண்ணி டைஜஷன் அப்சார்ப்ஷன் முடித்த அப்புறம் அசிமிலேஷன் முடித்து உங்களுக்கு இன்டெஸ்டைனில் மூவ்மெண்ட்டை வந்து வேஸ்ட்டை மூவ் பண்ணி கொடு கொண்டு போகிறதுக்கு தேவைப்படுற ஃபைபர் இதுலேயே ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கு ஸோ அனிமல் ப்ரோட்டீனில் கிடைக்காத அந்த ஃபைபர் வந்து இதில் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்துரும் அதை விட முக்கியமான இன்னொரு விஷயமும் இதில் இருக்குது அமினோ ஆசிட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அமினோ ஆசிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாடியில் தேவைப்படக்கூடிய அமினோ ஆசிட்ஸ் மொத்தமாக பார்த்தோம்னாக்கா இருபது அமினோ ஆசிட் தான் மொத்தமாகவே இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி அமினோ ஆசிட்ஸில் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் பதினோரு அமினோ ஆசிட்ஸை வந்து எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்னால் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா பாடியால் சொந்தமாக தயாரிச்சுக்க முடியாது உணவின் வழியாக மட்டும்தான் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்ற நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு அமினோ ஆசிட் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்னு சொல்கிறோம் அதில் பதினொன்று இருக்குது இந்த பதினோரு அமினோ ஆசிடுமே ஒரு ஃபுட்டில் இருக்குமானால் அது ரொம்ப பெரிய அற்புதமான ஃபுட்டுன்னு சொல்லலாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கவர் ஆகிடுதுங்க அந்த பதினொன்றில் எங்கே உங்கள் சோயா எடுத்துக்கும் போது அந்த பதினொன்றில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது ஒரு மூணே மூணு அமினோ ஆசிடுங்க பிசிஏன்னு சொல்லுவாங்க ப்ராட் செயின் அமினோ ஆசிட்ஸ் இந்த ப்ராட் செயின் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுட்டில் மட்டும் இல்லை நம்ம பாடியில் மூணே மூணு தான் ஒன்று லியூசின் ஐசோல்யூசின் வேலைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூணு அமினோ ஆசிட் தான் ப்ராட் செயின் அமினோ ஆசிட்ஸ் இந்த ப்ராட் செயின் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுது இந்த ப்ராட் செயின் அமினோ ஆசிட் தான் உங்களுடைய மசில் ஃபார்மேஷன் ஒரு டயர்ட் ஆகாமல் எக்ஸாஸ்ட் ஆகாமல் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு தசைகளை பாதுகாக்குது அதை விட ரொம்ப முக்கியம் எலும்புகளை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மசில்ஸ் எல்லாவற்றையும் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் வச்சிருக்கக்கூடியது இந்த பிசிஏன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராட் செயின் அமினோ ஆசிட் சொல்ல ரோல் அதை விட முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த பிசிஏன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராட் செயின் அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு இருக்கு லிவர் ப்ரொடெக்டர் உங்கள் லிவர் அற்புதமாக பார்த்துக்கும் உங்கள் லிவரை வந்து லிவர் சிரோசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு கூட ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த பிசிஏ குவான்டிட்டியை வந்து சப்ளிமெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க டாக்டர்ஸ் சப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஐசோல்யூசின் லியூசின் வேலைன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த லிவர் டிசீஸில் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஜாண்டிஸ்லேயோ அல்லது வந்து லிவர் சிரோசிஸ்லேயோ ஹெப்பட்டிஸ் பியில் சஃபர் ஆகிறவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மாடர்ன் மெடிசன் வந்து கொடுக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எதை முக்கியமாக பண்ணியிருப்பாங்க கேட்டிங்கனாக்கா இந்த லியூசின் ஐசோல்யூசின் அண்ட் வேலைன் இந்த மூணுமே மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு கிராம் நீங்கள் சோயாபீன் எந்த ஃபார்மில் எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஒரு கிராம் எடுத்துக்கிட்டாலே ஆல்மோஸ்ட் அது ஒரு நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூறு மில்லிகிராம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பிசிஏ ப்ராட் செயின் அமினோ ஆசிட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு காம்போனண்ட் ஸோ இந்த மூணு உங்கள் உடம்புக்கு கிடைக்கும் போதே நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய மசில் டோன் எப்படி இருக்கும் மசில் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் மசில் ஃபட்டிக் வராமல் பார்த்துக்கும் அதை விட உங்களுடைய லிவரை பத்திரமாக பாதுகாக்கிற கெப்பாசிட்டி இந்த சோயா மஞ்சஸ்க்கு சோயாக்கு நிச்சயமாக இருக்குங்க இன்னொன்று குளூட்டமிக் ஆசிட் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை வந்து நம்மளுடைய டயட்டில் வந்து நம்ம ஏன் கொடுக்குறோம் குறிப்பாக என்னோடய டயபெட்டிக் செஷன்ஸில் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சோயாவை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் ஏன் எதுக்காக எடுத்துக்க சொல்கிறோம்னு கேட்டிங்கனாக்கா இது வந்து கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸில் ஒரு மேஜிக்கான ஒரு ஒர்க் ப்ளே பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குழந்தைகளுக்கு ஒரு அருமையான மருந்துங்க இந்த ப்ரோட்டீன் தோசா அதில் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த சோயா மஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்ஸ் பிலீவ் பண்ண முடியுமா உங்களால் நம்ம வல்லாரை யோசிப்போம் ஆனால் சோயா மஞ்சஸ் மூலமாக ஒரு பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் சொல்லக்கூடிய எங்களுக்குனா நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் பிரெயினில் வந்து
இன்டலெக்சுவலி பலகீனமாக இருக்கிறோம் லெத்தார்ஜிக்னஸ் வரைக்கும் ஆப்சன்ட் மைண்டட்னஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எனி திங் தட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் ஐக்யூனக்கா தட் சைல்ட் ஆர் தட் பர்சன் இஸ் ஹேவிங் அ டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் குளூட்டமிக் ஆசிட் இன் த பாடி அந்த குளூட்டமிக் ஆசிட் தான் ஒரு வயதுக்குரிய அறிவு வளர்ச்சியை கொண்டு வருது அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் மனநலம் குன்றிய குழந்தைகள் நம்ம இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு இந்த குளூட்டமிக் ஆசிட் வேணும் அந்த குளூட்டமிக் ஆசிட் மிக ரிச் ஒரு கிராம் சோயா எடுத்தாக்கா இரநூறு மில்லி கிராமுக்கு உங்களுக்கு வந்து அதில் கிடைச்சிருங்க குளூட்டமிக் ஆசிட் அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஃபுட்டாக இருக்கும் இந்த ப்ரோட்டீன் தோசா அந்த குழந்தைங்களுக்குன்றத பாருங்கள் ஒரு அற்புதமான உணவு அண்ட் தென் இட்ஸ் அ வெரி கிளாசிக்கல் ரெமெடி வித் ஃபுல்ஃபில்டு ப்ரோட்டீன் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வித் வெரி ரிச் ஃபைபர் ஆன் த டாப் ஆஃப் இட் த அமினோ ஆசிட்ஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராட் செயின் அமினோ ஆசிட்ஸ் குளூட்டமிக் ஆசிட் அற்புதம் ஸோ லிவர் ப்ரொட்டக்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு மனநலம் பற்றிய விஷயங்கள் இருக்குது அறிவு வளர்ச்சி இருக்குது உடலில் தசை வளர்ச்சி பாடி இருக்குது ஸோ பாடி மைண்ட் இன்டலெக்ட் இது எல்லாவற்றுக்கும் மூன்றுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு உணவு தான் நாம் இன்னைக்கு கொடுக்க போகிற ப்ரோட்டீன் தோசா வெரி ரிச் இன் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் தி உங்களுக்கு சோயா மஞ்சஸ் தேங்க்யூ ஹாவ் நைஸ் டைம் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்முடைய பேலன்ஸ் சேனல்ல நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி புரோட்டீன் அடை புரோட்டீன் அடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு ஆழாக்கு அல்லது ஒரு டம்ளர் அரிசி துவரம் பருப்பு முளை கட்டியது ஒரு முப்பது கிராம் கொள்ளு முளை கட்டியது ஒரு முப்பது கிராம் கொண்டை கடலை முளை கட்டியது ஒரு முப்பது கிராம் முழு உளுந்து முளை கட்டியது ஒரு முப்பது கிராம் பச்சை பயிறு முளை கட்டியது முப்பது கிராம் காராமணி முளை கட்டியது முப்பது கிராம் இது எல்லாமே வந்து நான் முளை கட்டி காய வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைக்கணும் நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மீன் மேக்கர் ஒரு நூறு கிராம் தேங்காய் அரை முடி துருவியது உப்பு தேவையான அளவு இஞ்சி ஒரு துண்டு பச்சை மிளகாய் இரண்டு இப்போ அரிசி இந்த தானியங்கள் எல்லாமே நம்ம மூணு மணி நேரம் தண்ணியில கொட்டி ஊற வைக்கணுங்க இது எல்லாமே முளைக்கட்டி காய வச்சதுன்றதுனால மூணு மணி நேரம் ஊற போடணும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாவே அரிசியும் பருப்பும் அரைக்கிற நேரத்துல போட்டு அரைச்சிடலாம் தானியங்கள் அரிசி இதெல்லாம் ஊற போட்டு ரெண்டரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சிங்க அடுத்து நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்றத பாக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சுங்க இப்ப பாத்துருக்க அதுல வச்சிடலாம் வச்சுட்டு தண்ணி வந்து தேவையான அளவு அதாவது இந்த மீன் மேக்கர் மூணுக்குற அளவுக்கு தண்ணி நமக்கு தேவை ஸோ நான் ஒரு முக்கால் லிட்டர் கிட்ட தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சிங்க இப்போ கொஞ்சமா நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மாவுல போடுற உப்பு வந்து மீன் மேக்கர்ல ஏறாதுங்க அதனால கொஞ்சமா நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு மீல் மேக்கரை அதில் போட்டுடலாங்க நல்ல ஒரே தலைக்கு கலக்கிட்டு நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஆற வச்சிடலாம் நம்ம அரிசி பருப்பு இது எல்லாத்தையும் மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா அதை நான் இப்போ கழுவி நல்லா இது பண்ணிட்டு கிரைண்டர்ல போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இப்ப இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றத பாக்கலாம் மீன் மேக்கர் நல்லா ஆறிடுச்சிங்க இப்ப நம்ம அதை தண்ணியில இருந்து கொஞ்சம் பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சிடலாங்க ஏற்கனவே நாம எடுத்து வச்சிருந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் சின்ன சின்னதா அரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் முதல்ல இது ரெண்டையும் போட்டு மிக்சில நம்ம அரைக்கணுங்க அது கூடவே நம்ம மீல் மேக்கரையும் போட்டு அரைச்சிடலாம் ரெண்டு முறையா போட்டு அரைக்கலாங்க இருக்கிறதையும் போட்டு அரைச்சிடலாம் அரைங்க நல்ல மைய அரைஞ்சிருக்கு இப்ப நாம வந்து ஏற்கனவே மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்க மாவுல இப்ப இதை எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்க்கணும் அது கூட 
புரிய வச்சிருக்க தேங்காய் அரை முடி தேங்காவை நம்ம இதை போட போகிறோம் இப்போ நல்லா கலக்கிடணுங்க இப்போ நல்லா கலக்கியாச்சுங்க ஆனால் அந்த மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டி பதமாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கலக்கணுங்க நீங்கள் கரண்டியில் தான் இது பண்ணணும் இல்லை கையிலையும் போட்டு நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மாவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான அந்த அடப்பாதம் அப்படி விழற மாதிரி வருது பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் இப்போ இதை நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுத்து வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தவா வச்சு சுட ஆரம்பிச்சிடலாங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தவா வச்சுருக்கோங்க தவா வந்து சூடேறிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளார நல்லா சூடாயிடும் நான் வந்து இந்த மாதிரி தவாவில் வந்து என்ன அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது நைஃப்பில் சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி இப்படி சொருகி வச்சுடுவேன் ஸோ வெங்காயம் போட்டு தேய்ச்சிட்டு அடையோ தோசையோ ஊற்றுனா ரொம்ப நல்லா வருங்க கல்லை நல்லா சூடாகிடுச்சிங்க அடை சுடுறதுக்கு நம்ம எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் விட்டு நல்லா ஆனியன் வச்சு தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது பாருங்க மிக அழகாக பாதுகாக்கப்படுகின்றது இது தசைகளுக்கு பலம் ஊட்டுகின்றது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிறது கூட வெரி ரிச் ஃபைபர் கிடைக்கிறதால ப்ரோட்டீன் டைஜஷன்லேயும் வெளியே கழிவு வெளியேற்றத்துலேயும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்டன் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக மெயின்டைன் ஆகிடும் அதை விட முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது ப்ராட்ஷெயின் அமினோ ஆசிட்ஸ் மூலமாக பிசிஏஏன்னு சொல்லக்கூடிய லியூசின் ஐசோலியூசின் அண்ட் வேலன் இது மூணு ரைட் ப்ரொப்போர்ஷனில் பாருங்க நான் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு குவான்டிட்டியில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிச்சயமாக உங்களுடைய தசைகள் அற்புதமாக மெயின்டைன் பண்ணப்படும் அதை விட முக்கியம் உங்களுடைய கல்லீரல் மிகவும் அற்புதமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் உங்களுக்கு கல்லீரலில் கிடைக்கும் ஆல்கோலிக் சிரோசிஸில் கிடைக்குன்னா அப்போ நிச்சயமாக நமக்கும் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு லிவர் சப்போர்ட் கிடைக்கும் மசில் பில்டிங் கிடைக்கும் ஸோ மசில் பில்டிங் பிசிஐ மூலமாக கிடைக்குது அண்டு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் மூலமாக இதயத்துக்கு பலம் கிடைக்கும் போது உடலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இந்த ஃபிசிக்கல் பாடிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட் ரிச் ப்ரோட்டீன் வித் ஹை ஃபைபர் குவான்டிட்டி அட் த சேம் டைம் வெரி குட் குவாலிட்டி ஆஃப் குட் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் டு மேக் மை மசில்ஸ் பில்ட் அப் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மை லிவர் ப்ரொடெக்டிவ் லிவரும் ஹார்ட்டும் ப்ரொடெக்ட் ஆகிடுது உங்கள் பாடிக்கு அதை விட முக்கியமாக குளூட்டமிக் ஆசிட் மறந்துடாதீங்க உங்களோட மைண்ட் இன்டெலக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் மன வளர்ச்சி அப்புறம் அறிவு வளர்ச்சி இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு அங்கே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதான் குளூட்டமிக் ஆசிட் அது ஒரு கிராமுக்கு இரநூறு மில்லிகிராம் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ பாடிக்கு தேவையானது கிடைச்சிருது மைண்டுக்கு தேவையானது கிடைச்சிருது உங்களோட இன்டெலக்சுவல் பாடிக்கு தேவையானது கிடைச்சிருது பாடி மைண்ட் அண்ட் இன்டெலக்ட் 
பியூட்டிஃபுல் வாட் வாட் மோர் வி வாண்ட் ஒரு அழகான ஒரு உணவை நமக்கு இயற்கை கொடுத்துருக்கு பயன்படுத்தும் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும் நமக்கும் இந்த புரோட்டீன் தோசை புரத தோசை புரதத்து உடலுக்கு புரதத்தையும் மனதிற்கு தேவைப்படக்கூடிய மன வளர்ச்சியையும் அறிவு வளர்ச்சியையும் கொடுப்பதன் மூலமாக நமது குழந்தைகள் மிக அற்புதமான குழந்தைகளாக மாற ஒரு மிக உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவதற்கு இந்த உணவு பொதுவட்டம் என்ற பிரார்த்தனையோடு நன்றி நன்றி